നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സെന്റസി ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് സ്വാഗതം എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയും സെന്റസി ഇലക്ട്രിക്കലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നേരുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഏറെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോക്കിക്കാണുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു പരീക്ഷയാണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായി പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഈ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തഡോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്ന ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു വെബിനാർ സെഷൻ ആണ് ഇത് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് റിട്ടയർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കെ സി ബി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെബിനാർ സെഷനിൽ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കെ സോമൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവം ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷനിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ട് നമ്മുടെ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെന്റസി ഇലക്ട്രിക്കലിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള പാർവതി സി ജെ മാം ആണ് പാർവതി മാമിനെയും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ സെഷൻ ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും സ്നേഹപൂർവം ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ സോമൻ സാറിനെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെ എസ് ബി റിട്ടയർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സാർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിഷയാവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർവതി മാഡം സെൻട്രൽ സി ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ സിവിലൻസിന്റെ സെൻട്രൽ സി ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ സംഘാടകരെ സ്നേഹമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷ അയച്ച് അതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സിവിലൻസ് നടത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം കേരളത്തിലെ അയാളുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും ആ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കു വേണ്ടിയിട്ട് അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ എഞ്ചിനീയർമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും അവരുടെ പരീക്ഷയുടെ സിലബസും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും എല്ലാം ഇവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് തുനിഞ്ഞ സിവിലൻസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രതീഷിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അനുമോദിക്കുകയാണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി ഊർജ സംരക്ഷണ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഒരു പറ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരാൽ ആരംഭം കുറിച്ച ഈ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നല്ല ശതമാനം ആളുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആളുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ സർവാത്മന പിന്തുണ നൽകുവാനായിട്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഈ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് എന്ന്
കേരള സെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള തസ്തികയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു തസ്തികയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദന വിതരണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ബാധ്യതയുമുള്ള ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് വെറുതെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മുതൽ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു കമ്പനി അല്ല കെ എസ് ഇ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ബാധ്യതയും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൻ്റെ നിരവധി എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ഒരുപാട് പഴി കേൾക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വകുപ്പിലേക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിച്ച് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതികളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സാറിന് ഫോട്ടോ കണ്ടു മാത്രമേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൂ എങ്കിലും സാറ് ഈ സൂര്യൻസ് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ സാറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയും സാറ് കൃത്യസമയത്തോടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സാറിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ നമ്മുടെ വെബിനാർ സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അടുത്തത് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ടുള്ള കെ എസ് ഇ ബി റിട്ടയർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശനിയാഴ്ച വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രായോഗികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പരിശീലനം നൽകുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയെയും സെൻറ്റർ ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന സെൻറ്റർ സി എന്ന സ്ഥാപനത്തിനും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മ മേഖല തുടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും നമ്മുടെ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മറ്റിടത്തു നിന്നും കിട്ടിയ അറിവുകൾ എത്രമാത്രം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയിലെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തിയെട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കെ എസ് ഇ ബി സർവീസിൽ വരികയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മുപ്പതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയറായി ജോയിൻ ചെയ്തു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി വിരമിക്കും വൈദ്യുതി ബോർഡിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് എൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഒരു രീതി കാരണം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്കോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇടത്തിലേക്കോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് ശ്രീമതി യമുനാ ഭാരതിയും ശ്രീമതി പാർവതിയും അവർ രണ്ടുപേരും അതിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ് അവർ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ എന്താണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്ക് കോർ നേച്ചർ വൈ ഹൗ വെൻ ബി സെലക്റ്റ് എ ജോബ് എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഒരു തൊഴിൽ കാരണം മറ്റേതൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് വ്യാപാരി ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു സ്വർണ്ണക്കച്ചവടക്കാർ അദ്ദേഹം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഷെൽഫിൽ വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിനകം അത് ചില ചിലവായില്ലെങ്കിൽ ആ ഫാഷൻ ഔട്ടായി അദ്ദേഹം ഇത് വ
ഫുഡ് ഫോർ ദർ മാറ്റ് ഫോർ ദ മാറ്റർ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ചിലവായി തീരണം നാളത്തേക്ക് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല ഇന്ന് മറ്റു പല പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൊമോഡിറ്റി വൈദ്യുതിക്ക് ഷെൽഫ് ലൈഫ് സീറോ നിങ്ങളെപ്പോൾ സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രിഡിൽ കയറ്റുന്നു അപ്പോൾ ചിലവായി കഴിഞ്ഞു ചിലവായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാ മാറ്റി വയ്ക്കാനോ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല അത്ര ഡിമാൻഡും യൂട്ടിലൈസേഷനും അത്രയും ഹൈ ആണ് ജനറേഷനും ഡിമാൻഡും അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വൈദ്യുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട വേറെ ഏതൊരു കൊമോഡിറ്റിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വേണം ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നല്ലതാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് നല്ലതാണ് ആ ബ്രാൻഡ് നല്ലതാണ് ഇതെടുക്കണം അതെടുക്കണം സോ നിങ്ങൾ ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും യുക്തമായ മേഖല തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ്സ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതൊരു വ്യവസായമാണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫീസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഈ ടേക്ക് എനിത്തിങ് എ ടു സെറ്റ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ് ആസ് സബ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്താണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ കോമ്പാക്ട് മിഷൻ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോൾ ഉണ്ട് കോമ്പാക്ട് മിഷൻ പെട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബോറടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോമ്പാക്ട് മിഷൻ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലും എട്ട് പൈലറ്റ്സ് അറ്റ് എനി ടൈം റെഡിയായി നിൽക്കും ഫുൾ കിറ്റിൽ അതായത് അവരുടെ ഹെൽമെറ്റ് അവരുടെ ഫ്ലൈ ഗിയർ എല്ലാം ധരിച്ച് അവർ റെഡിയായി നിൽക്കും എട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റും റെഡി ആയിരിക്കും മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം ഈ സാധനം എയർബോൺ ആവണം അപ്പോൾ എട്ട് പേര് മാറിയാൽ ഉടൻ അടുത്ത് എട്ട് പേര് വന്ന് ആ സീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലാതെ ആ പറയാൻ കാര്യം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജെറ്റ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന റഫേൽ അറിയും അവിടെ ജെറ്റ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് എയർബോൺ ആയിരിക്കണം അത്രയും ടോസിൽ വേണം മൂന്ന് മിനിറ്റിനാണ് നമ്മൾ എയർബോൺ ആയിരിക്കണം അത്രയും ടോസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ റോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഹൈലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റിന് അവരുടെ കൻറ്റോൺമെൻറ്റിന് അകത്ത് നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ലൈൻസ് ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പെട്രോൾ ചെയ്ത് സമയാസമയത്ത് ഇൻട്രപ്ഷൻസ് കുറച്ച് ജനത്തിന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കടമയാണ് നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാകാൻ പോകുന്നത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മേഖലയിലുള്ളവരുമായിട്ടും ഏറ്റവും മുതിർന്ന മേഖലയിൽ നിന്നുമായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരുപോലെ ഇടപെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നില്ല കണ്ടക്ടർമാർ ഇടപെടുന്നില്ല അവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അവർ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാവരുമായിട്ടും ദിവസവും ഇടപെടുകയില്ലേ അല്ല കാരണം ടാറ്റയും ബിർളയും കൊടാക് മഹീന്ദ്രയും ഒന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് യാത്രയില്ല അവർ സ്വന്തം വണ്ടി പിടിച്ചേ പോകും പക്ഷേ ഈ ട്രാൻ ഈ ടാറ്റയ്ക്കും ബിർളയ്ക്കും കൊടാക് മഹീന്ദ്രയ്ക്കും ഒക്കെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വൈദ്യുതി യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സബ് എൻജിനീയേഴ്സിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് സബ് എൻജിനീയർ തന്നെയാണ് ഇതേ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ലമ്മിൽ ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീട്ടിൽ സപ്ലൈ പോയാൽ അവിടെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ സബ് എൻജിനീയർ ആണ് ജസ്റ്റ് സീ ദ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു നഴ്സിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാശുള്ളവൻ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അല്ലാത്ത ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അങ്ങനെയല്ലേ പോകും അല്ലാതെ എല്ലാവരും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും ഇങ്ങനെയല്ലോ പോകും അവരെല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരായിട്ടും ഡീലിയും സ്റ്റിൽ ദർ ക്ലയൻറ്റേയിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വൈദ്യുതി ബില്ലിൻ്റെയും ബില്ലും നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പൈസയാണ് അതിലേക്ക് വക മാറ്റുന്നത് പാലങ്ങൾ പണിയാനും ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പണിയുവാനും പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൈസ വക മാറ്റി എ ടു ഇസഡ് ക്ലാസ്സിന് അധ്വാൻ കാസ്റ്റുള്ളവന് എന്താ വൈദ്യുതി ചാർജ് കൊടുത്തുകൂടെ സാധാരണക്കാരന് കൊടുക്കണം സാധാരണ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല ഫ്രീ ചെയ്യും അങ്ങനെയും ഒരു സാഹചര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ത്രെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ സർവീസ് ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കണം ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും കുറച്ച് ഒരു സാധാരണ ജോലിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടർ സ്നാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായി വഴി കിടന്നാൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ആൺ പെൺ ഭേദമില്ലാതെ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ മഴയെന്നോ വെയിലെന്നോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അങ്ങേയറ്റം നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഒരു വൈദ്യുതി യൂട്ടിലിറ്റി സർവൈവ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണ് കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയും സെൻറ്റർ ഫോർ ലേണിംഗ് സെൻറ്റർ ഫീയും കൂടി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാസംരംഭം ഏറ്റവും ഉജ്ജ വിജയകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകളെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്നത്തെ വെബിനാർ ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി സെന്റ് എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കലിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ പാർവതി സി ജെ മാമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഹായ് എവറി വൺ എ വാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിന്റെ വന്ന എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ പേര് പാർവതി ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത എഞ്ചിനീയർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സാറിനും ഡോക്ടർ കെ സോമൻ സാറിനും എന്റെ താങ്ക് യു പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സെഷനിലോട് തന്നെ കിടക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നെ കാണാം അതിനിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് കാണാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇട്ടാലും മതിയോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പം ക്വയറീസിന്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സെഷനിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ മുൻപേ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബാർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആണ് കാറ്റഗറി വന്നിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പ്രത്യേകം അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിനെല്ലാം തന്നെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കലിന് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ആർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അതിനെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അവർ അതിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമക്കാർക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫേമിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ കെ എസ് ഇ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഫേം അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സാർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാ
ഒരു ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻകം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഒരു കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയറിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പേ സ്കെയിൽ ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാലറി പാക്കേജ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി വേക്കൻസി വേക്കൻസിയുടെ കാര്യത്തില് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന വേക്കൻസി നമ്മൾ വേക്കൻസി ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വേക്കൻസി ആണ് വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇതിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെൻത്തും വേണം ഡിപ്ലോമയും വേണം എന്തിനാണ് ഡിപ്ലോമ വേണ്ടത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബി ടെക് എടുക്കാം ബി ടെക് ഉള്ളവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി എച്ച് ഡിയും എം ടെക്കും പി എച്ച് ഡിയും ഉള്ളവർക്കും എല്ലാം എല്ലാം തന്നെയും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഈ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേക്കൻസി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ സബ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ആ പോസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ ഒരു ഇത്ര ശതമാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി ബോർഡ് അതിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇത്ര ശതമാനം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലോട്ട് നിയമനം വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പത്ത് ശതമാനം ടോട്ടൽ സീറ്റിൽ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ സർവീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇൻ സർവീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഒന്ന് പ്രൊമോഷനിലോട്ട് വരാം ഇനി അടുത്തതും ഒരു പ്രൊമോഷൻ തന്നെയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലന്റ് ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഓവർസിയേഴ്സിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് ടു സബ് എഞ്ചിനീയർ ഓവർസിയറിൽ നിന്നും സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെയുള്ള അടുത്ത ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ റീഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് അവർക്കും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസും ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫൈഡും ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ റീഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സബ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് സീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതായത് കേരള പി എസ് സി വഴി നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി ഡയറക്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സീറ്റ് ആ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് ശതമാനം ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കോട്ട ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്കിപ്പോ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേക്കൻസി നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രേ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വേക്കൻസിയുടെ നമ്പേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്
ഡിപ്ലോമ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ ബി ടെക് എടുത്തവരും എം ടെക് എടുത്തവരും ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറച്ച് എക്സാം നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൊട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു നല്ല നാളുകളാണ് കാരണം ഒരുവിധം നല്ല എക്സാംസ് ഒക്കെ കേരള പി എസ് സിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതില് കെ ഡബ്ല്യു ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സാമുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സബ് എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാംസ് കൂടുതലായിട്ട് വേറെയുണ്ട് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ എക്സാംസ് ഓവർസിയറിന്റെ എക്സാം ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു പിടി എക്സാംസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ആ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഒറ്റ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ എല്ലാ എക്സാംസും നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി പോവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതിന് ഇത്രയും വേക്കൻസി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വേക്കൻസി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ വേണം അത് മാത്രല്ല സാർ പറഞ്ഞ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോറിലുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോറിൽ നിന്നും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിന്റെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോർ അല്ലായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പോർഷൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജി കെ വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക്കൽ കോർ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം നമുക്ക് വേറെ മേഖലകളൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മേഖല തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോർ സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത മാർക്കിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും സോ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് അല്ല നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീയേ കുറയുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതെന്ത് ചെയ്യാം അത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി വൺ അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എക്സാമിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമുക്കറിയാം കേരള പി എസ് സി ആണ് ഇതിന്റെ എക്സാം നടത്തുന്നത് എക്സാം പാറ്റേൺ ഇപ്പോഴും ഒ എം ആർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒ എം ആർ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ളവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഒ എം ആർ എക്സാം ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിനായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ട്വന്റി മാർക്കിനായിരിക്കും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും അതുവഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേക്കൻസി ഓക്കെ അതും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ സിലബസ് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കെ എ സി ബിയുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഴയതേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാമിന്റെ സിലബസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് സിലബസ് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിൽ നിന്നും എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ എക്സാം വരുന്നത് എന്നുള്
electrical machines, renewable source of energy, power system, switch gear and protection, electrical measurements. In either Kuda, the miscellaneous topics of Aram Jans on the number of basic electrical in the one to every topic loader and number it as a padikia. Okay, other than the Aranian number of Kuda the Lim, E. exam question papers and Okun and Enter Janam Kanganola miscellaneous questions. Gita. Other than number of Purim, Padison to the Kin the Samet the Panganola questions of Aranla, number Kandal Padana Sadi the Korava. Upon number in the year, previous year question papers are called Nanla, same one in the year. Anganola miscellaneous questions and good kit. In electronics, we have basic electronics in the basic analog electronics in the portion. That is power electronics in the portion. Digital electronics in the microprocessor and microcontroller. This is the same total syllabus. We have a case of sub engineering. We have a case of sub engineering. We have a the control system signals and systems in the questions are the same. Why the syllabus is not the include it. If the syllabus is not the same, but still, it is basic. If you have a choice, it is basic. If you have a preference, it is not the same. This is the correct thing. Communication is the same. The ACB sub engineer is the same. The previous year syllabus is the same. The communication is the same. The weightage is the same. But still, communication is a subject. That's why we have last core alarm. We have to do a little portion of the communication. Okay. Now, we have to do a broad edit of the syllabus. If we are learning, we have to do any evidence on where we are going. So, we have to do a reference. We have to do a reference. Preparation is done. We have to study one of the things. We have to select one of the authors' books. We have to study that. So, when we study that, we have to study a publication. We have to study a publication. We have to study a diploma. We have to study a diploma. We have to study a textbook. We have to study a note. 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 We have to study a smart work. We have to study a smart work. Apa anggennya berimbo? Nama kita just petan dan nengal kita refer ian. Petan dan wai cial mansla agan dari di le refer ian petan dan buku lada. Ini, ni an korcun dan mention jadi tu lada. Orang basic electrical lada. Basic electrical nengal kita bel teriye jeda electrical technology jeda buku nama kita refer ian. Adu nalar, walare simple itu ana. Ina tulah orang point sim kodi tu lada. Ini AC machine dan DC machine sedek ane gilam bel teriye jeda buku nama um Gupta jeda buku nama. Ini power system itu nanan jodoh ni gel, V K Mehta ada principles of power system, ada nalar buka ana. Transmission and distribution ada kanan gel, textbook, ada le electrical technology ada, B L T R A ada textbook, adam transmission and distribution ada nalar text ana. Pin nolah ada power electronics ana, P S Bimber ada text ana, ada tu power electronics ega desem nalar ini dia cover ini terulah, was tight terulah karya ngalum parni terulah, uru textbook ana warai nida, ya, nama de B L T R A ada, sorry, Bimber ada text ana. Okay. Ini measurement sahaja. Measurement sila AK shown ini tu barai ina alde textbook ana. Electrical electronics measurements and instrumentation barai ina textbook ana. Adam, nengal B Tech kau beri kena samai tu diploma time lalu kau nengal referi itu lala textbook kau lada ni ana. Nengal kau cerita depth til area main di tu. Nengal just to know kan amain tau ni kerja. Ini nolak buku kau laku. Nengal ubaga ni pada mai rikip. Basic electronics sahaja nengal B L teraja lada buku anda. Design estimation and costing. Adine ane ngel KB Rayne ada buku ni, nalla dana. Walare simple aite ana, ane tu kudu tu tulada portion sakke. Ini, nama k electrical objective questions ana. Ini itre itre bahagian ni barang ni, nama subject wise, nama lor oru reference ni mendi nama paranen ni ulo. Adine ngel de ista ana, ngel ke ed buku ana, eto nalla dana aite tuhna. Ngel itre nalla padichun dekine gute galana dama. Apa ngel ke ed ana correct aite ngel ke follow up iya mbatin ana. Adu follow up iya madia. Ida ende oru suggestion ana, justu jam paranen ni ulo. Ini macam tu kaya ramu orang ini macam, nama kita ini pernah ni, ni el pernah ni buku orang, semuanya dan ni main dah ana. Pas tu ada nama kita kaya itu, kita kurang sepadi kaya main di tulah buku orang. Tapi kalau kita exam ini prepare ini, boh, nama kita ini pernah ni buku orang, matri boleh. Nama kita ini ada workout ini, workout ini kita main di tulah, nama kita kurang sepadi MCQ buku orang, kita nama kita ini ada. Ada refer ini itu padi kena, ada nama kita kurang sepadi awis orang. Pala pala question se pala ideal pala pala maker agal show di se tola question se amala edit se workout ya. Pangan ay objective question se le unda made easy de, nama le 
വി കെ മേത്തയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലതാണ് എസ് എസ് സി ജെ ഇ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ള മേഡീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് വർക്കൗട്ട് ബുക്സ് ആയിട്ട് യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇതാണ് ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മുടെ പി എസ് യുസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഒരു ശേഖരമാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് എന്താ പറയാ കേരള പി എസ് സി മാത്രല്ല ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിസും ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വോളിയം വണ്ണിലും വോളിയം ടുവിലും ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ഈ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇത് ഞാൻ നോക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ എക്സാമിന് നമുക്ക് പവർ ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ ബുക്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു പി എസ് സി നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരള പി എസ് സിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം നോക്കാതെ നമുക്ക് ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന എല്ലാ പി എസ് സിയിലുള്ള ഏതാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെയും ഒക്കെ എക്സാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി കെ മേത്തയുടെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ബുക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഐഡിയയും അവർ തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഡി സി മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡി സി മെഷീൻസിന്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ഒരുവിധം ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അല്ല നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അവർ ആൻസേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വൺ ലൈൻ വൺ വൺ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതായത് സെന്റൻസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷൻ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ നിന്ന് വരാം അപ്പോ വി കെ മേത്തയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓരോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ ക്യാപ്സുകൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ട് ബുക്ക്സ് റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ എസ് ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാംസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ നോട്ട് ത്രീ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എക്സാം സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാമിന്റെ സബ്ജക്ട് ഡിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റും അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സാം ഏതെടുത്താലും നമ്മൾ ആദ്
പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പവർ സിസ്റ്റം ഒട്ടും തന്നെ പഠിക്കണ്ട എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് പവർ സിസ്റ്റം വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നവർക്ക് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടാം പവർ സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ആയിരിക്കും പവർ സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരാൻ ചാൻസ് കാരണം സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ എക്സാം ആണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഭാ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന എക്സാം ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനും ചാൻസ് കൂടുതൽ അല്ലെ ഇനി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മൂന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ശരിയാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ റാങ്കില് വ്യത്യാസം വരുവാണ് നമ്മുടെ മാർക്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റാങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാലോ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരും അപ്പോഴും നമ്മുടെ റാങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് എല്ലാ മേഖലയും പഠിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ നെക്സ്റ്റ് വന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അതില് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ട്വന്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ആണ് പിന്നെ നിന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ആ വ്യത്യാസം നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേണിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സും ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയും നല്ല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മറ്റന്നാത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് ആകെ മൂന്ന് രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി മെഷർമെന്റ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത് കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോറിൽ നിന്നും ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ജി കെയുടെ പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ അവിടെ ആ ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ എടുത്തവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ കുറവായി ജി കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അഥവാ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ കോർ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ എക്സാമിന് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ നടത്തിയ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പഴയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വരെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടതും പുതിയ പുതിയ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം കേരള പി എസ് സി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇട്ടിരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എഴുതിയിട്
ബാറ്ററീസിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസും കാണാം മെഷീൻസ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ഏതൊരു എക്സാം എടുത്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ തന്നെയാണ് പിന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നടന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് മേലിലോട്ടുള്ള നോക്കിയാൽ മതി അവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് പവർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെഷർമെന്റ്സും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു തുല്യ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് നൽകി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പഴയ പാറ്റേണേ അല്ല ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ണു മടച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിന്റെ വളരെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സബ് എഞ്ചിനീയറിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നടന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ആയിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വന്നത് അതിന്റെ ടോപ്പറിന്റെ മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ മാർക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പോയത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരുന്നു മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വേക്കൻസിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് അതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേക്കൻസിക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരികയും അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നടന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റില് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു എസ് ആണ് ഈ വിഷ്ണു എസിന്റെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി വൺ ആണ് നൂറില് എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ട്വന്റി മാർക്സിനാണ് ട്വന്റിയില് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ ടോപ്പറിന്റെ സ്കോർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് മാർക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന റിട്ടൺ എക്സാമിന്റെ മാർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല അത് ഇതിനകത്ത് സബ് എഞ്ചിനീയറിനകത്ത് വെയിറ്റേജ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ ഒക്കെ എക്സാം വരുമ്പോഴാണ് നിങ്
ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ഇല്ല ബട്ട് നമ്മുടെ പഴയ സിലബസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇനി എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നേന്ന് ഇനി അന്നേരം പഠിക്കാൻ ഇരിക്കരുത് കാരണം കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ട് എക്സാം ഡേറ്റ് വരാൻ അധികം ടൈം ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ചു നേരത്തെ ഒരു മാക്സിമം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൺഫർമേഷനും എക്സാം ഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സാം സിലബസ് നന്നായിട്ട് നോക്കി പോവാ അത് നന്നാക്കി നന്നായി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഫൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് വേണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ മേഖലയും ടച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുക എല്ലാ ടേമും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കാരണം കഴിഞ്ഞ കേ നമ്മുടെ കുറെ നാൾ മുമ്പത്തെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഒരു പത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എങ്കിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാംസ് നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാംസും ഈവൻ ടെക്നിക്കൽ മാത്രമല്ല ജനറൽ എക്സാംസ് പോലും വളരെയധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡി സി മെഷീൻ ആണെങ്കിലും എ സി മെഷീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഏറ്റവും എസേഡ് നമ്മൾ നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയുള്ള എക്സാംസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ മൂന്നാല് സെന്റൻസ് തന്നേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സെന്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് ഒരു നാല് സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സെന്റൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എ ആൻഡ് ബി ആവാം എ ബി സിയും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആവാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അറിയായിരിക്കും ആ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ ആ ഒരെണ്ണം അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷൻസ് ചേർന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരിക ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് ചേർന്നതായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാൻ പറ്റൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓരോ ടേംസ് വൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് നോളജ് കോൺസെപ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നോളജ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് കൂടെ പഠിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താണ് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസും ഓംസ്ലോ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ
കേരള പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പ്രോബ്ലം വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ തരുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ സാധാ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെ പറ്റാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീ നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഗേറ്റ് പോലെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 ടോപ്പിക് ഒരു മേഖലയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ സെക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അയ്യോ ഇതാണോ അതാണോ എന്നൊന്നും വരത്തില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സോ അതാണ് ഫോമുല ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സീരീസ് കണക്ഷനോ പാരൽ കണക്ഷനോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്താണ് പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്താണ് നന്നായിട്ട് എഴുതി പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോവില്ല നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പം എന്റെ ഒരു ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പഠിക്കുക അവരുടെ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ടാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലർക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലർക്ക് നടന്നാലേ പഠി പഠിത്തം വരുള്ളൂ ചിലർക്ക് ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ചാലേ പഠിത്തം വരുള്ളൂ ചിലർക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചാലേ പഠിത്തം പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം പഠിക്കുന്ന രീതി ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബി ടെക് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് അതിന് സെന്റൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ഒക്കെ വെക്കണം അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒ എം ആർ പോലുള്ള എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 മേഖലയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് തന്നെ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അത് കൂടാതെ പത്ത് സബ്ജക്ട് വേറെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് നോളജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകാനായിട്ട് ഇ
ഒരു യെല്ലോ കളർ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നല്ലൊരു റെഡ് സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വലുതാക്കി എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെക്കുക എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പഠനം തുടങ്ങാം എങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാൻ പോകുന്നു പല്ല് തേക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മുഖം നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ആ കണ്ണാടി സൈഡിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചുമ്മാ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനം അറിയാണ്ട് വായിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കയറുമ്പോഴും അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ടി വി കാണാൻ ചെന്നിരിക്കുന്നു ടി വിയുടെ സൈഡിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ അറിയാണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പലയിടത്തായിട്ട് കിച്ചണിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ അറിയാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് ഒരു ചുമ്മാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പത്ത് നമ്മളൊരു ഡെയിലി നമ്മളത് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ കുത്തി ഇരുന്നിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നാലും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ടിപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ചിലരുടെ ചിലരുടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുമല്ലോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ സ്കെച്ച് പെൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കളർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് കാര്യം നടത്താൻ പറ്റുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെനാരിയോ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ഇറങ്ങുന്നവരെല്ലാം കോമ്പ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു എക്സാമേ ഉള്ളോ ഒരു എക്സാമിന് പോലും നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ മാത്രമല്ല വളരെ വളരെ എന്താണ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബിനാർ കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ സോമൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കോച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവോ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചാനലാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാനൽ നോക്കി വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തിന് എല്ലാ ചാനലിൽ നിന്നും കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻ അത്രത്തോളം തന്നെ കൂടുതലാണ് കാരണം റിസോഴ്സസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷനും നല്ല രീതിയിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതി അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കിണഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ പഠിച്ചു ഉറക്കം കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കണം
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും ചിലപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക വോട്ട് ഇസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബാറ്ററി വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതൊരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ അല്ല അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു സോ ബേസിക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എവിടെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിലോട്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് മുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കെ വി എൽ റൂൾ എന്താണ് കെ സി എൽ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും നോഡൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓരോ പോർഷൻസും തെവനൻസും നോട്ടൻസും നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറിയും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ വലിയ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് മാറേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസും പവർ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡി സി മെഷീൻ ഉണ്ട് എ സി മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡി സി മെഷീനും എ സി മെഷീൻസിനും എ സി മെഷീനും പോലെ അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനകത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു മെഷീൻ അല്ല അത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എ സി മെഷീൻ ഡി സി മെഷീൻ അത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഡി സി മെഷീൻ കഴിഞ്ഞ് എ സി മെഷീൻ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രത്യേകം ഒരു സമയം എടുത്ത് അതിന് വേറൊരു പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മെഷീൻസിനെയും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പവർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതെ പവർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ജനറേഷൻ പഠിക്കണം ജനറേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ടും കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ജനറേഷൻ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച അത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിഷന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെയും കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും പകുതി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൗട്ട് ആവും അയ്യോ ഇതെന്താ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും പഴയതിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ചവറ് പരുവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതേല് പോലെ നമ്മൾ പഠിക്കരുത് ഒരു പാറ്റേണിൽ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ്സ് മെഷർമെന്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെഷർമെന്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെയും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസും അതെങ്ങനെ അപ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എല്ലാം നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ നാല് ഓപ്ഷനിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതായത് എ ഓപ്ഷനും ബി ഓപ്ഷനും സി ഓപ്ഷനും ഡി ഓപ്ഷനും ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ ആൻസർ വരിക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമുക്ക് കിട്ടുവാണ് സോ അങ
അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇട അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിന്ന് പോകും അയ്യോ ഇത് ഒത്തിരി ആയല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ആണില്ല ഇനി എന്താ മുന്നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാതെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് എഴുതുമ്പോൾ ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിലോ ഒക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് പോവുക കാരണം എന്തിനാണ് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡെയിലി റിവിഷൻ അതെ നമ്മൾ ഡെയിലി റിവിഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അതൊരു ഡെയിലി റിവിഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ഇക്വേഷൻ കാണുവാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഒരേ സബ്ജക്ട് നോക്കാതെ പല സബ്ജക്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറന്നു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെയിലി അതിനെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെന്റർ സീഡ് ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും പല പല സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്ടിനെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക തനിയെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക തനിയെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എന്താണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റിൻ എൺപത് ക്വസ്റ്റിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് വയ്ക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എൺപത് ക്വസ്റ്റിൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് അവിടെ കളയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ തൊട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ണു അടച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അങ്ങ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫിൽട്ടറിംഗ് പർപ്പസും കൂടെ ചെയ്തു പോവുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ സമയം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സും പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തഡോളജിയും ഒക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിലവിൽ നമുക്ക് നവംബർ വരെയുള്ള കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് നവംബർ വരെയുള്ള കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ എക്സാം വന്നിട്ടില്ല പോരാത്തതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു ജനുവരിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസംബറിൽ ചിലപ്പോൾ വന്നാലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നവംബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതും നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്നിട്ടില്ല മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനൊക്കെ നമുക്ക് അത് പഠിക്കണം വിട്ടുകളയരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിലാണെങ്കിലും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട
നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കൺഫർമേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റഡ് വരുള്ളൂ അതിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് അതും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ബേസിക്സ് നോക്കിയാൽ മതി അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി മിസ് പാറലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് പാറലായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്യൂ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് തീർത്തിട്ട് വേണം അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിക്കാം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാൻറ്റിസം ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കണം ആദ്യം തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വളരെ അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ പോർഷനിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല പകരം നമുക്ക് അത് വരുന്നത് വല്ല ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലോ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മെഷീനിലായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പാരലായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാൻഡിസം ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിക്കാം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ടാവും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിൽ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാംസിനാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻവേർട്ടറിന്റെ പോർഷൻ ഒക്കെ വരിക ബട്ട് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എച്ച് ഇ ആറിന്റെയും നമ്മുടെ റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ബട്ട് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്ററും നമ്മുടെ ഡയോഡും ക്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ മാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ എക്സാമിന് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റലൊക്കെ ഒത്തിരി വാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ മെത്തേഡിലൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ബട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് നമ്മുടെ നൂറ് ക്വസ്റ്റിനും ഇലക്ട്രിക്കലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈം ഉള്ളത് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് മിസ്ലേനി സബ്ജക്ട് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിപ്പം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി മാത്രം നോക്കരുത് കാരണം കേരള പി എസ് സി ഇപ്പൊ കേരള പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ വള പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് എസ് സി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിലോട്ട് ബാധകമാണ് എസ് എസ് സി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡിപ്ലോമ ലെവലാണ് എക്സാംസ് അപ്പൊ ആ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ഫേ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വെക്കുക ടൈം വെക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ഒരു ദിവസം ആ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ മെച്ചം കിടക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എത്ര പഠിച്ചാലും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻ അവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ എവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്തോ ഇരുപതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതിനായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് തോന്നുന്നൊരു രീതിയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പഠിച്ചതുമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നെങ്കിലും തോന്നും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പോർഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും നമ്മൾ വീണ്ടും തന്നെ പിന്നെ ഒരേ കാര്യം നോക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് അതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്കത് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലും ആവും നമ്മൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു എന്നും ആവും പഠിച്ചു എന്നും ആവും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടില്ല ഇന്റർവ്യൂനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി മാർക്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വരിക അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനെ വിളിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ടെക്നിക്കൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് വേറെ ജോലിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റേൺ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പൊ തെരേജ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും ഗുപ്ത എടുത്ത് പഠിച്ചാലും ആ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെനാരിയോ ആണോ അവിടെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വന്നാലോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അടിച്ചു പോയാലോ നമുക്ക് ഉടനെ പോയി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവിടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ചുമ്മാ പോയി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുവിധം അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെ
പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ നല്ല ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് കെ എസ് ഇ ബി നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വേക്കൻസി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കോട്ട അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിട്ട് അത് കുറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞൊരു മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായത് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറിന് മുപ്പത്തേഴ് പേരോളം സബ് എഞ്ചിനീയർ റിട്ടയർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വർഷം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കുറെ റിട്ടയർമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറെ കൂട്ടവിരമിക്കലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പം വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് മാറാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് നല്ലതായിട്ട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പ് നടത്തിയ പഴയ നടത്തിയ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വേക്കൻസി പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഉണ്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൂടുതലും അവർ കൂടുതലും നോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ കൂടുതലും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരള പി എസ് സിയുടെ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബുക്ക് നല്ലതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ കീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മള് ഏത് ബുക്ക് എടുത്താലും നമ്മളിപ്പോ ഈ യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും ഏതിന്റെ ബുക്ക് എടുത്താലും നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം അത് അതേപോലെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൻസർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എല്ലാം മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റും അപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇതല്ലല്ലോ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്താണ് ആ അതിനകത്ത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും അതിനൊന്ന് റീച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാം ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വയറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ വയറിങ്ങിന്റെയും എത്രയാണ് അതൊക്കെ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്ലേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതൊക്കെ വരുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് വയറിംഗ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എർത്തിങ്ങിന്റെയും അതിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എത്ര എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി പോവാം അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എർത്തിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ഇത്ര ഇതിന്റെ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ നമ്മുടെ നെയിം പ്ല
അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഓരോ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല റിവിഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിനെ പല രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക പല രീതിയിൽ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കുക നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമല്ലോ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് മാത്രം നോക്കി പോവുക നമ്മൾ ആ വീണ്ടും അതേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ തന്നെ പിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ബോറടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുക ഇത് അറിയാലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വി കെ മേത്തേൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡി സി മെഷീൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുക ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ പല്ലിയേക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ചുമ്മാ കാണുകയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ കാണുകയാണ് അത് പത്ത് ദിവസം കാണുമ്പോൾ അത് പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുക നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ബോർ അടിക്കുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പൊതുവെ ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മളെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ാണ് <laughs> ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് സെന്റേഴ്സി ആപ്പ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സെന്റേഴ്സി ആപ്പിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ബണ്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോൾഡർ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഫോൾഡറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും ക്ലാസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ ക്വിസ് സെക്ഷനും ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്കിന്റെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വിസ് സെക്ഷനും ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ എക്സാംസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്വസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തറമാവും ആ ടോപ്പിക്ക് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് എന്തോ കേട്ടില്ല ആ ഹെൽപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസിന്റെ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വയറി എഴുതി ഇടാനുള്ള ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് വീഡിയോയുടെ ഏത് പോർഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെ
നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള പി എസ് സി വഴി കയറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ടെക് വേണം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ബി ടെക് വേണം അതല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കോട്ട വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാര് പ്രൊമോഷൻ ആവുന്നുണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മതി സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഇരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും മതി ബി ടെക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും ഇനി പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേരള പി എസ് സി വഴി കയറുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ബി ടെക് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് നമുക്ക് കോട്ട വെച്ചിട്ട് തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓവർസിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സോറി ഐ ടി ഐ ഇക്വലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്ര നാളത്തെ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവർസിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ മീറ്റർ റീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കയറിയവർക്ക് ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അഞ്ചു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ റീഡർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇൻ സർവീസ് അതായത് ഇൻ സർവീസിനകത്ത് ഇപ്പം സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും സബ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പാറ്റേണിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊമോഷനും ഉണ്ടാവും അതായത് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിലോട്ട് പ്രൊമോഷൻ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊമോഷൻ വരുന്നത് അവർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ടെക് എടുക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് അത് ഇൻ സർവീസ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ബി ടെക് വേണം മാം ഈ തവണ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് ഈ കെ എസ് ബിയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് നമുക്കുള്ള ചാൻസ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഗുണമാണോ അതെ അതെ ചാൻസ് കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സബ് എഞ്ചിനീയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന വ്യത്യാസത്തെ പോലും അവർ ഏജ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏജ് ലിമിറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും മാത്രമാണ് അവർ മാറ്റിയത് ക്വാളിഫിക്കേഷനും യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് എഴുതാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ചാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെക്കാനിക്കലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലും കോട്ട തിരിച്ച് മാറി പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മേ ബി നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഇതിലാണോ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റിജക്ഷൻ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവര് റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് നിലവിൽ ഇപ്പം ഇതുവരെ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അവർ ഏജ് ലിമിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് വരെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ മുതൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെ ടൂ തൗസൻഡ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെയുള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അത് മേ ബി അതിന്റെ വേക്കൻസി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു എന്താണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമേ പുതിയ വേക്കൻസി
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതലും ചാൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എക്സാംസ് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജും കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനെല്ലാം ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനെല്ലാം ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ടും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുക ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ആ ഇരുപത് മാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് വരെയെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പത്ത് റാങ്കിൽ ഒരു ഒരു റാങ്ക് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകണം ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ യൂട്യൂബില് അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലൈവ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് യൂട്യൂബില് പിന്നീട് റെക്കോർഡ് വേർഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് മാം ഒരു ബിഗിനർ എന്ന രീതിയില് മീൻസ് ഒന്നേന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഏത് പാറ്റേണിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണ് നോക്കണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സമയം കുറവല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലേസി ആയിപ്പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പാരലായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച പോലെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് തീയറി തുടങ്ങും കാരണം അതിനകത്തുള്ള ഹോം സ്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കെ വി എൽ കെ സി എൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് തീയറിയിലാ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങും ഏകദേശം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയുടെ ഒരു പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെവനൻസ് നോട്ടൻസ് അതെല്ലാം വരും അപ്പൊ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഒക്കെ കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറിലോട്ടും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാൻഡസും തുടങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാൻ എന്നല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് തീയറിലോട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് പകുതിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാൻഡസിലോട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ആക്ച്വലി ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മുടെ സിലബസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇരുന്ന് കുത്ത് ഇരുന്ന് ഇനി പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കി നോക്കി വേണം പഠിക്കാം അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്സ് ഞാൻ റെഫർ റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അതിനകത്ത് കിട്ടുവാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയാൻ വയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് തീയറി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടു
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ പാരലൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയത്ത് തുടങ്ങി ഒരേ സമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ എവിടെയാണോ മറ്റതിന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റതും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോവാ അതിനുശേഷം പവർ സിസ്റ്റം തുടങ്ങാം പവർ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആദ്യം ജനറേഷൻ പഠിക്കണം ജനറേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ ബാക്കി പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതിനെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പവർ സിസ്റ്റം അത് യുണീക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ആ പവർ സിസ്റ്റം മെഷീൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് എന്താ പറയാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതൊരു അത് മാത്രമായിട്ട് അതിനെ പാരലാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ നോക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുമ്പം അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സും അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങളിപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷന്റെ പോർഷൻ വരും റെക്ടിഫയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അനലോഗിൽ വരിക ഡയോഡ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എവിടെ വരിക പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരിക തൈറസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത ഡയോഡ് ഇട്ടുള്ള റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പം അതിന്റെ വേ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ വേ ഫോം ചേഞ്ച് ആയതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം വേ ഫോം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ വേ ഫോം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പം അത് പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള പല ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റും ജെ ഫെറ്റും ഒക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ചോപ്പറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പാരലായിട്ട് പോകും പിന്നെ ഒന്ന് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കേണ്ട ഐ മീൻ പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല അത് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഡെപ്തിൽ നോക്കണ്ട പക്ഷെ അത് വിടാനും പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് മൊത്തം ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കാരണം നമുക്ക് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് അവര് എക്സ്ട്രാ സെപ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രൈവ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തൈസ്റ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോറി അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി പവർ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മെഷർമെന്റ്സ് നോക്കണം മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ക ഇലക്ട്രിക്കൽ കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വിടാനേ പാടില്ല നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ മെഷർമെന്റ്സ് നന്നായിട്ട് നോക്കി പോവാ മെഷർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ പവർ സിസ്റ്റവും മെഷർമെന്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുത്തിക്കയറ്റാനും നോക്കരുത് വേറെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പാരലായിട്ട് നോക്കണ്ട ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിസലേനിയസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലുള്ള സബ്ജക്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ട് മാത്രം പഠിക്കുക നിങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ തോന്നാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലും ഒന്ന് ഫോളോ
നമ്മൾ തിയറി ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറും അടിക്കത്തില്ല തിയറി വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി വായിക്കുന്നുമില്ല ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം സംഗതി മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഹലോ ആ പറഞ്ഞു മാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ബിടെക് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള സാറുമാർ തന്നെയാണ് പി ഇറ്റിലുള്ള സാറൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാതെ കേരള പി എസ് സി തന്നെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിപ്ലോമ സിലബസ് കഴിഞ്ഞ സാധ്യതയുണ്ടോ ഡിപ്ലോമ സിലബസിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാരണം മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതാണ് പറയുന്നത് ആ സിലബസിനകത്തെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യം കാരണം അഥവാ ഇനി പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വന്നാൽ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ സിലബസിനകത്ത് നിന്നാൽ മതി മെഷീൻസിന്റെ കാര്യം എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലും ബി ടെക് ആണെങ്കിലും മെഷീൻസ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പവർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും ഇല്ല അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലേണിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് പഴയ പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക നിങ്ങൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ആ ഫോളോ അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിട്ടു കളയാം നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെന്റൻസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെന്റൻസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സെന്റൻസും കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മെഷീൻസിലും പവർ സിസ്റ്റത്തിലും ഒക്കെയാണ് വളരെയധികം കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിന്റെ എക്സാം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മെയിൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തേറി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പാസിറ്റി പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്നതെന്നാ ചോദിച്ചത് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണുള്ളത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൽ ഓൺലൈൻ റെക്കോർഡ് വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് വഴിയാണ് സെൻറ്റർസി ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും സെൻറ്റർസി ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് കിട്ടും കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഇയർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എമൗണ്ട് അറിയില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇവിടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്ററിനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതാണ് അതിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട
അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോ അയ്യോ ഞാൻ ഈ പോർഷൻ നോക്കിയില്ലല്ലോ അത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നോ എന്ന് നോക്കാം വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പം ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഒക്കെ ആയി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല എല്ലാ പോർഷനും നോക്കണം ലെവല് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ ലെവലിനകത്ത് നിന്നാൽ മതി ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ലെവലിൽ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല എ ഐയുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ് എ ഐയുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ് ഒരുവിധം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാറായിട്ടില്ല മേ ബി വരാം വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലും ഒക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സാംസ് വന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഒരുപാട് വേക്കൻസിയും ഉണ്ട് നമ്മളത് ഒരിക്കലും കളയരുത് കാരണം ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പോഴും സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആയി തീരാൻ നോക്കുക ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ എക്സാംസും നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു എക്സാം വിടരുത് കാരണം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമും ചെയ്യുക എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കരുത് എക്സാമിൽ ഐ മീൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സാം എഴുതണം മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി സബ്സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു സെനാരിയോ ആണ് അത് വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് വളരെ എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോൾട്ടും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക എന്താണ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും നടക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഇപ്പോ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ വേറെ മേഖലയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫോൾട്ട് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എങ്ങനെയോ പഠിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെയോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ പക്ഷെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ ആക്കി തീർക്കുക അതിനെ കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോവാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി തീരാൻ നോക്കുക ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആയാൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം എല്ലാ എടുക്കുന്ന ജോലികൾ ആത്മാർത്ഥതയോട് തന്നെ ചെയ്യാം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും ചുമ്മാ പേരിന്റെ പുറത്ത് അത് മാത്രം ഉണ
ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും സെന്റസി ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമുകളിലെല്ലാം നല്ല സ്കോർ നേടി വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്